，绝不能让独眼龙开口。于此知道，必须行动，争取主动。用最快的速度摸进二组女子宿舍，叫醒了他最信任的三个亲信：火档案柳秋月、二管家鲁尼、马前卒三哥。这三个人是他正在发展、策反并听命于他的可靠亲信。三号院。是十四军换防后的留守人员驻地，有一个加强班担任警卫。其实，杜自远为了鱼刺安全，已经准备安排消灭独眼龙计划，但鱼刺还是先走了一步。留守处三号院，九号台，目标特征明显，是个毒药。关着的人居然让他跑了，楚佐，您千万别上火！我能不上火吗？局长会要我的命的。突然断电是鱼刺所为，他趁一片混乱，又从早就打通的密道潜回拘留所。哟，处长，这这真是见鬼了！
杀了独眼龙，炸了事发现场，免去后顾之忧，悄然潜回的鱼刺轻松了许多。他可以专心对付叶公瑾和苏少卿了。你太放肆了！你不要以为你是我钦点到二处的，就可以胆大妄为。我现在郑重的告诫你。在你的身份没有查清之前，不得离开此房间半步，不然的话，手铐脚镣时刻恭候着你。是。说，你刚才干什么去了？里面太闷，我出去转转。哼，瞎话编得真快，心理素质真好啊！出去转转，未必吧？凭我的直觉。你出去，是司机想刺杀那个苏少卿吧？如果不是，你就坦白的告诉我，你到底想干什么？处座说那个苏少卿的到来，一切都会颠覆。我不相信。我之所以出去又回来，只想证明一个问题：那个苏少卿的到来，并不是唯一证据。别在这儿跟我逞英雄，就为了我这句话，你出去较劲吗？不是为这一句话。我能逃跑，可是我回来了，就跟那位闯进来一样。这是用事实给你们辨别真伪，创造一个公平的条件。否则，仅仅拿那个人回来的事实作为评判依据，对我不公平。楚座，留守处三号院遭人袭击，我明天要见的人房子被炸，尸体都没了。刚才，刚才。有几个武装人员？大约七八个。我现在再给你一次机会，你要想好了再说。你刚才出去那一个半小时。到底都干了什么？怕扰了处座清梦，一直在你家门前反省。证据，门楣上有个标记，是我刚刚做的。我想二处是干什么的，你应该清楚。你要是敢欺骗我，明天送你上西天。是。程云发。是。赵明贵是。是。留守处三号院被炸的消息来得很快，叶公瑾迅速命令程云发、赵明贵分别去两个点寻找鱼刺出动的证据。程云发用最快的速度赶到二组女子宿舍，他知道，鱼刺要完成特殊任务的时候，帮手肯定是这三个人。他希望能找到他们深夜出动的证据。不好意思，例行检查，打扰几位休息了。妈。想关夜探你这，那怎么说的？这不欺负人吗？咱少祖要在这儿，你们敢？就是，是个屁！要不是因为他，我犯得着三更半夜到处乱转吗？哎，退出去！照您这么说，那您辛苦了，程长官。您要是真觉得我们这女生素质好，干脆您住这儿，我们几个走，可不是嘛，程长官，您要喜欢这儿，您住这儿呗。站开！